，你还不知罪？殿下，小人无罪，有罪的是这老东西。啊，仙儿，仙儿，殿下，你饶了我的儿子吧，殿下。殿下，殿下，求求你了，成了知不知罪？殿下，不要杀我儿子，你饶了他吧。仙儿，仙儿，仙儿，仙儿，仙儿啊！这样忤逆之辈，还有什么脸面活在世上？仙儿。你醒醒啊！怎么，兰陵王打死人了吗？你怎么知道长空打了人？你就告诉本仙子。有没有把人打死吧？没有，我已经安排人把那赌徒好好诊治了。我告诉你，那本就是让人迷乱心智的药。妙无音，你骗我，骗你！洛云姑娘何出此言？难道高长恭吃了迷情丹之后对你不好吗？好是好，可是长恭性情大变，不再体恤下民，这样下去的话，会失去百姓拥戴，祸国殃民。还不止如此，那药的药效啊，会继续在高长恭体内逐渐扩散，令他不止伤害别人，到最后还会伤害他自己。什么？你快把解药给我！想要解药？好，那就看你怎么做呢。我，你想要什么？尽管说，我只要能做到的，一定会去做。哼，这就对了。你只要听我的话，好好监视你们那个所谓的夫人与高长恭，一有风吹草动，立即向我报告。我保证，索心丸是不会伤害高长恭的。你，我知道，你为了高长恭的性命，一定会答应我的，洛云姑娘。我就等着你的好消息。仙子琴意又精进了，这一曲听来大气磅礴，热血沸腾。若不见仙子，只闻琴音，当真以为是哪位公子在肆意挥洒金戈铁马。哼！原来你跟那些俗不可耐的人一样，女子为何就不能大气磅礴？肆意挥洒，看看那些笨男人的所作所为，一个比一个愚蠢。什么大司空，什么殿下，就为区区一个元青所，竟把自己搞得如此狼狈不堪。天下要是让他们来统治，真是浪费。痛快，仙子骂的最好。那些达官贵人、王侯将相，哪一个有仙子聪颖剔透、心曲玲珑？就说这离殇剑，仙子想要，高长恭就乖乖的送过来。就算是皇帝下的圣旨，也未必有这般奏效。管他什么王孙贵族、赳赳武夫，天底下的东西，只要本仙子想要，就没有得不到的。仙子说的是，离殇剑已经到手，朕文珠势必指日可待。你在这里吹嘘赞扬我。怕是做了什么见不得人的事吧？无尘就是对不起全天下的人，也不会对不起仙子的。哼，少说好听的
。那日你匆匆离开是为了何事？那日其实并无大事，只不过是一些琐事罢了。琐事？我看没那么简单吧。怕是你得到了镇魂珠的消息。胡尘若是得到了镇魂珠的消息，一定第一个告诉仙子。到了现在。仙子还不了解吴尘的心吗？你的心，你的心，我怎么会知道？我只知道这天下人无利不起早，在我身边的人，八成也都是心猿意马，趋于为夷。仙子要这么说的话，吴尘无话可说了，只能把心掏出来给仙子看了。得到三件宝物，是仙子所愿。也是无尘所想，只要开启天罗地宫，全天下都是仙子的。到时候，无尘也可以跟仙子双宿双栖，叱咤江湖，何乐而不为呢？我就说这世上人心难测，除了自己，谁也靠不住。燕婉见过仙子，师傅，你来做什么？我师傅，婉儿身娇肉贵的姑娘，独自出行到此，自然是做了什么好事。仙子，婉儿知错。何错？仙子命我看守东郊牢房，婉儿看管不力，让人把袁青锁给救走了。知道就好。本仙子看你一心一意想要除掉袁青锁，本想帮你个忙，谁成想，你这么没用。青龙护法实在是武功高强，婉儿敌不过他。我看你根本就没有阻拦。仙子息怒，若是诸葛无雪插手，他也确实无能为力。让他办点事，捋捋尸首，这样的废物要来何用？仙子饶命，师傅。你求我没用，你还是想想，该如何向仙子交代吧。婉儿知错了，请仙子再给婉儿一次机会吧。看在你师傅的份儿上，我就再给你最后一次机会。虽然你一事无成，我可还没忘记你的心愿。仙子的意思是让婉儿跟大司空。起来吧，谢仙子。我会尽早安排你嫁入大司空府。让你跟朝思暮想的大司空在一起，真的。那宇文邕就像茅坑里的石头一样，又臭又硬。我是不想跟他打交道，不过自然会有人让他听话。你是说宇文护？你果然聪明。多谢仙子。现在戏还早得很。若是这次你还不能俘获宇文邕的心，拿不到镇魂珠，你可知道后果？婉儿就算肝脑涂地，也要为仙子拿到镇魂珠。哼，你就安心等着吧，大种仔自会为你安排。金虎参见大司空。金虎问：“不知兄长突然传唤，有何要事？”小人不知。大司空，请进吧。主上已经恭候多时了。啊，大司空，请。兄长呢？主上刚才还在。属下立刻去找主上，马上命人来奉茶。好。大司空，婉儿，婉儿，你这是做什么？婉儿，阿庸，婉儿，婉儿不要胡闹，好大的胆子
。当我大仲宰府是什么地方？兄长，此事实属意外，不是兄长所想那样。大仲宰，都是婉儿的错，请不要责怪大司空。严婉。我看你是严刺史的女儿，平素又乖巧，才把你留在府中，当做亲生女儿一样。没想到你不知检点，做出这种苟且之事，我如何能饶你？大仲宰恕罪，婉儿知错了。兄长，还有你，为兄好心好意把青锁嫁给你，你不好好珍惜，却在我府里演这样一出好戏给寡人看。你怎么向寡人交代？兄长，今日实属小弟不是，但凭兄长责罚。哼，你是故意让寡人难堪。今天的事这么多人看到，就算寡人严令下去，不得外传，也难免会泄露。你让一个姑娘家如何嫁人？你让寡人与严刺史的脸往哪儿搁？今天是小弟的不是，但凭兄长做主，小弟。一切听从安排，也罢，大丈夫，敢做敢当，你就把他收了做侧室吧。这样，对严刺史也有个交代。兄长，那青锁他，她是我的侄女，我的话她敢不听吗？四弟，俗话说色胆包天，怎么这个时候倒担心起青锁了？多谢兄长赐婚。嗯，多谢大仲宰赐婚。婉儿，起来吧。正大光明的多好，为兄又做了一桩喜事，看着也高兴。兄长说的是。婉儿，寡人这里留不得你了，你收拾东西。跟四弟回大司空府吧。嗯，现在去大司空府，现在不去，难不成还要等到出别的丑事吗？就这样定了，阎王先去大司空府，容寡人选个好日子，把婚事办了。由我做主，给阎刺史一个交代。多谢大仲宰，由大仲宰做主，是阎家莫大的荣耀。朝三暮四，没想到他竟然没有回去。哼，就你没看出来，大司空对严姑娘早有意思。真的，我觉得不像。这个大司空没那么简单，不知道是在想什么。不管他在想什么，都逃不出寡人的手掌心去。阿庸，你生气了？都怪婉儿不好。害阿庸被大仲宰斥责，阿庸，不要阿庸，你真的就那么喜欢我？婉儿对你的心可照日月，你可要想好了，进了我的大司空府。就别再想出来。若是你想走，不，婉儿不走。婉儿只想和你在一起，无论是天上还是地下。难得你能为了我这样。大司空府是天上还是地下？过不了多久你就知道了。
安庸，我我会和青锁妹妹处理好关系的，不会让你为难的。嗯。已经是午时了，夫人是不是饿了？我想出去走走。夫人的脚上还有伤，没事，我只是想出去透透气。不求你能原谅，只求能查出真相。是非黑白，朕与四弟必定与你一起面对，如此可好？记住朕的话，人生在世，最大的目标就是活下去。如果连活都活不下去，那么真与假，爱与恨，又有什么分别？阿英，青锁妹妹在那边呢。主上，主上回来了。走。青锁妹妹，身体可好些了吗？你脚受伤了，都这个时候了，你还出来做什么？青锁妹妹，这么久没见了，你就不想姐姐吗？啊、哦，对了，告诉你一个好消息，大钟仔已经做主，把我许给阿英了。啊？什么？主上？怎么？一个下人，你敢对大司空大呼小叫吗？碧香，天有点凉。我们回房间吧。是。妹妹。够了。阿勇，我只想跟青锁妹妹聊聊天。阿勇，阿勇。生几何？我以为只有我这见不得光的人才会如此落魄，没想到你也一样。你来的正好，陪我喝一杯。这酒喝多了，一觉醒来也就好了。可情若深了，怕寻遍天下也无药可治。最近你的牢骚，怎么多了？所谓。关心则乱，不关心则寝食难安。若你是我，该如何选？我只是不明白，为何你不告诉青锁？那日我去凌霄阁救他，是受你所托，何必为了一个女人，暴露你我的关系呢？这么说，你是信不过他了？女人心，还得真。吴尘，你为大周付出的，我都看在眼里了。你能做到的，我也理应能做到。话说，这宇文护与妙无音早有勾结，严婉进入大司空府，就是妙无音安排的。找到了离商界，就想着镇魂珠。他们已经很心急了，不惜一切塞个人进来。还好我宇文邕对付女人有一套。至于大钟宰府，就要靠你了。说到大钟宰府，有一事不得不说。大钟宰夫人袁氏已经消失了将近一个月了
，说是回老家看亲戚。我派人去那里监视了很久，都不见其踪影，恐怕此事另有蹊跷。我的精神好多了，不必如此劳神照顾我了。这些都是洛云该做的。长工呢？长工，他衣不解带的照顾夫人，我怕他体力不支，就谎称夫人睡着了，想让他歇息一下。谁想到他跑到厨房去给夫人熬参汤了。夫人不会怪洛云多事吧？哪里？你们的孝心，我都看在眼里。你对长工的好，我也看在眼里。洛云，让我看，他已经看到了你的好处，你要好好把握时机呀、啊。是，多谢夫人。夫人，你先喝点吧。嗯。嗯小心点。这不是，这是小莲的戒指。夫人，我不明白。这是长工最心爱的东西。从现在开始，这戒指就放在你身边吧。我，这么重要的东西。你是郡王府未来的王妃，长工最心爱的东西自然要放在你身边。你要记住，这戒指不能让长工看见，免得他伤心。是。乖孩子，你要记住，不管发生什么，长工永远都是你的。长工能不能有朝一日摆脱皇族的歧视，能不能成为天下的王者，就靠你了。夫人，好了，不说了，你去看看长工吧，他哪里知道怎么熬参汤啊？去帮帮他吧。好，那洛云告退。嗯，照顾好夫人。知道了，姑娘。夫人，凤儿，帮我倒杯茶。是。这里，长工呢？殿下走了好一会儿了，不是说要熬参汤的吗？怎么又走了？长工去哪儿了？这个奴婢也不清楚。刚才有个侍卫给了殿下一封情报，殿下就急着出府了。是军情吗？嗯，长工从来没对军情这么着急过。走了。这些用意，只知道我受伤严重，根本就没想到我是医术高明，假装伤重，也没让他们看出来。哼！哎，洛云还没回来，看样子是跟长工形影不离的出去玩了。看他们如此恩爱，我也就放心了。小雕来了，大主那边出事了。袁青锁，你竟然又回到了周谷的大司空府，你当真为了朱可无雪什么事情都能做吗？还是你又惹出了什么事情？袁青锁，你到底是个怎么样的女子？难道你对我的一切都是假的吗？殿下，此地不宜久留，快去大司空府。
不，我死也要和殿下在一起。小林，对不起。不该把你最珍贵的戒指交给别人，我一定会取回你我最珍贵的东西。袁青锁，你要给我个交代。是心情不好，是不是母亲？啊，是，夫人叫我来找你的，说是。难道母亲伤势复发了？不是，夫人说是想让我和你在一起。嗯，长工，还是回府吧。只留下这封信，长公，我已无大碍。你与洛云相亲相爱，母亲心愿已了了，需要找个清静的地方调养，暂时离开，勿念。要是被我娘看见，又要责罚你了。他们为什么总是欺负你？你不也是皇族吗？他们为什么只打你啊？要是我长得凶猛一点，也许他们就不会打我了。像这样，<笑>真像一只小猪。不哭啦。嗯，你要带我去哪儿？看，就是那儿。雪山。哇。你是怎么找到那里的？对，前两天我爬那座雪山，在那儿发现了一种花，我就想摘下来送给你，没想到还没走下山就枯萎了。看来那些花离不开那里。那些花叫什么名字啊？我也不知道。这些花和解忧花长得很像，那我们也叫它解忧花吧。我听人们常说，解忧不如无忧，我们就叫它无忧花吧。好，就叫无忧花。下次我带你去看无忧花。好。对了，我也要送给四哥哥一个东西，有了它，四哥哥也能开开心心、无忧无虑了。都不知道，金甲天神。嗯，嗯，小莲，就算是为了你，我也要问清楚，我一定要弄清楚。说的对，活着才是最不容易的事。我不能就这样死了，更不能这样
，稀里糊涂的死。我一定要查出自己的身世，更要查清楚江陵之事。夫人，你起来啦。你的脸色好多了。你不知道，你刚回大司空府的时候，可把奴婢吓坏了。还是皇上的威力大，皇上一来，夫人你就好了。碧香，你说这些话，将咱们大司空放在哪儿了？杨姑娘，嗯，我来吧。妹妹最近好像憔悴了许多。哎呀，头发也掉了不少，脸上还有皱纹呢。妹妹，女人可不能这样自暴自弃，面如枯槁、邋里邋遢，会被自己夫君嫌弃的。哦，这也怪不得妹妹。妹妹为了自己的心上人，长途跋涉、赴汤蹈火，没想到竟然是个负心汉。真是世事难料啊！被人抛弃，怎能不憔悴难过？要是阿庸这么待我，我恨不得一死了之。严姑娘，还是我来吧。知道您的是关心夫人，不知道的以为您是夫人的仇人，故意前来滋事的呢。放肆！急着讨好你们家主人，竟然不分尊卑，出言无状。严<笑>婉，我才是大司空府的侧室夫人，还轮不到你这个没过门的做主。即使你要嫁进大司空府，也请你记清楚，尊卑有序。袁清锁，哼，我是来找我们家夫君的。怎么，夫君不在啊？是他昨晚没来，还是他对你失去了兴趣，所以我才有机会进门？大司空府里面最多的就是女人，多你一个不多，少你一个不少。所以你给我记好，好好做你的侧室夫人，要不惹事就各自相安，要想挑事，就请记清楚，你到底有几斤几两。袁清锁，阿<笑>庸、哎，是，妹妹起床了，脸色看起来好多了。嗯，气色不错。昨日来不及跟你细说，大冢仔把婉儿指婚给我做了测试，以后你们就分属姐妹，要好好相处。那是自然，我跟青锁妹妹啊，早就情同姐妹了。青锁，你就没什么想说的吗？恭喜，妹妹为人大度。怎会不懂阿庸的心思？以后我们姐妹同心，一起服侍好阿庸。姐姐说的对，姐姐可一定要把大司空照顾好了，这儿就交给你了。慢着点啊！总管，大部分食材都按单子准备好了，可西域的香料要下个月才能运到。下个月，还有七天就是主上生辰了，到时候皇上、大钟仔都来，没有香料怎么行？五天之内必须到。是。这里是什么？没什么，好东西都被你翻烂了。没什么，为什么不让看？难不成你藏有私货？我说碧香，我哪来的私货呀？你就别在这儿添乱了，快走。学学什么不好？学那个凶神恶煞的严姑娘，都是仗着有主上包庇就美上了天。哼，要是主上生辰还没有买到香料，看你到时候凶不凶。你站住！干嘛？没事，走吧。
没事，叫我干嘛？吓我一跳！夫人被严婉欺负，我又被你欺负，哎，我和夫人还真是难姐难妹。听说，姑母听说大司空要娶阎婉，就赶紧从随州赶回来。你不要紧吧？青锁。啊？啊？他娶谁与我无关。你说的这是气话，毕竟他是你的夫君，平素四弟有个风流的名声也就罢了，现在居然把阎婉娶回家。那阎王哪是省油的灯啊！过些日子，你就知道后患无穷了。我知道你心里委屈，不过你姑父指婚，自然有他的道理。我本来就不稀罕做他大司空府的侧室夫人，更何况争宠，我才懒得浪费精神呢。青锁，你是我的侄女，要是心里有什么事儿，受了什么委屈，尽管告诉我，我会为你做主的。嗯，多谢姑母。啊，对了，姑母，我想请问，我是在什么地方出生的？你怎么突然想起问这件事情了？啊，没什么，就是前些时候遇到一些来自江陵的人。我觉得他们的乡音特别亲切。想想我失去了记忆，连自己在哪里出生都不知道，可为何竟然会觉得江陵的口音特别熟悉、特别亲切呢？所以想向姑母打探一下。你却是随州出生的，之后你父母双亡，是我故人把你看大的。或许是照顾你的奶娘是江陵人。所以你才会觉得江陵口音很亲切，辛苦姑母了。你这孩子，就是命薄。虽说嫁入了大司空府，可整日奔波不得安宁。记住姑母说的话，你跑来跑去，还不是要回到大司空府里来？日后，可不得再使性子，好好的待在大司空府里，过日子才是。师父，师父，请你成全我和四哥哥吧。等你找到镇魂珠再说吧。是。为什么这香气会让我想起这样的事情？这是真的还是梦境？青锁、嗯，你怎么了？啊，啊，不知姑母用的是什么香料？青锁闻到这股香料的味道，觉得特别熟悉。<笑>傻孩子，你当真是失去记忆了。姑母身上的味道，你自然是最熟悉不过了。姑母说的是，青锁闻到这股味道，就觉得心里暖得很。不知姑母用的是什么配方啊？配方，我倒不知道。我只知道这是我们家乡的一种野花制成。你要是喜欢，我就让人给你送过一些来。多谢姑母。还没过门呢，就这样，真不知羞耻。参见嫂夫人。参见大冢仔夫人，妹妹。果然是一对璧人，难怪大冢仔要成全你们呢。姑母，那我就先告退了。去吧
夫人小心。四弟，我准备了一些礼物要送给你和婉儿，祝你们圆圆满满，白头到老。谢谢嫂夫人。你身子骨刚好，又大老远的从大司空府跑到皇宫来，不如回屋歇着吧。参见皇上。青锁，朕听闻青锁姑娘非常喜欢马，你倒是帮朕看看这匹马如何。耳力，鼻阔，四肢矫健，毛色纯而不杂，气态非常。皇上，这是一匹好马，是我见过的马当中分属第二的良驹。